안녕하세요 도르미입니다 7월 블랙저널을 가지고 돌아왔습니다 이번 7월 블랙저널은 바로 연리도 테마입니다 지난 1월 블랙저널에서 만들었던 호작도 테마를 이은 같은 시리즈라고 생각하시면 될것 같아요 제가 가장 좋아하는 테마 중에 하나라서 이 시리즈를 만들게 되었어요 연리도라는 것은 민화의 한 종류인데요 잉어와 연꽃을 그려서 보통 합격을 기원하는 그림으로 많이 사용했다고 해요 굉장히 좋은 의미가 담긴 이 연리도 테마 함께 만들어 볼게요 가장 먼저 달력을 넣어 볼게요 오늘은 이두 가지 색상을 사용할 겁니다 지난 1월 테마처럼 두 가지 색상만 사용했어요 근데 제가 만들고 나서 보니까 화면에서 굉장히 연하게 나오더라고요 그래도 나름 잘 보여서 더 덧칠하거나 하지는 않았습니다 제가 미리 스케치는 해놨고요 파란색과 분홍색을 이용해서 최대한 깔끔하게 정성 들여서 그림을 그려봤습니다 아래쪽에는 물결이 치는 느낌으로 물결 무늬를 넣고 그 위쪽에는 잉어가 튀어 오르는 듯한 느낌으로 넣었습니다 그 위쪽에는 연꽃을 넣을 거예요 가운데에는 칠을 큼지막하게 넣고 달력까지 넣을 겁니다 파란색을 다 사용했으면 분홍색을 이용해서 패턴이랑 연꽃까지 색깔을 넣어줍니다 가운데에는 7월 달력을 1일부터 31일까지 넣고요 요일을 하얀색 펜으로 넣어줬는데 카메라로 보니까 잘 보이지 않더라고요 하얀색 펜으로 잉어랑 연꽃의 디테일도 넣어줬는데 잘 보이지가 않습니다 카메라로는 잘안 찍혀서 조금 아쉽네요 이제 빈 부분을 다양하게 패턴으로 메꾸면 완성입니다 자, 달력은 완성됐고요 오른쪽은 먼슬리 로그입니다 7월에 달력을 1일부터 31일까지 우선 목록 형식으로 넣어 줄게요 우리가 1월에 만들었던 호작도 테마와 비슷하게 만들 거예요 동그라미를 넣어서 요일을 넣을 수 있도록 하고 역시 먼슬리 로그는 세 등분해서 왼쪽에는 개인적인 일, 가운데는 직업적인 일 오른쪽에는 이달에 할 일을 넣을 겁니다 역시 하얀색 펜으로 넣어줬는데요 카메라로 찍었을 때잘 보이지는 않네요 마지막으로 구분하기 쉽게 1월과 월요일 사이를 나누며 완성입니다 네, 다음 장에는 하루 기록을 만들 겁니다 하루 기록은 뭐 변한 게 없고요 우선 제목부터 넣을게요 1월에 만들었던 호작도 테마랑 비슷한 듯 다르게 만들 거고요 아래쪽에는 역시 7월의 달력을 목록 형식으로 넣을 겁니다 오른쪽 위에는 이달의 습관을 넣을 겁니다 저는 이번 달에도 운동과 독서, 일기, 잠을 기록할 겁니다 기록할 칸을 나누고 마지막으로 1월과 월요일 사이를 나누면 완성입니다 자, 오른쪽에는 기분 기록을 넣을 거예요 이번 기분 기록에서는 우선 물결을 넣고요 1일부터 31일까지 간격을 맞춰서 넣어줍니다 맨 아래쪽에는 내 기분을 다섯 단계로 나눴어요 그리고 이 물결 위쪽에 각 기분에 따라 어떤 모양을 넣을지 설정을 했습니다 가장 기분 좋을 때는 연꽃을 넣을 거고요 그냥 그럴 때는 연잎을 넣고 기분이 안 좋을 때는 물고기가 튀어오르는 느낌으로 넣겠습니다 이제 맨 위에 기분 기록이라고 넣으면 완성이 되겠죠 각 날짜마다 기분에 맞춰서 형태를 넣어주면 됩니다 어떤 모양이 나올지 기대가 됩니다 
자, 다음은 금전 기록입니다. 금전 기록도 뭐 딱히 변한 게 없어요. 맨 위쪽에 수입과 저축, 지출에 대해 목표랑 결산을 넣을 수 있는 칸을 넣을 거고요. 아래쪽에는 날짜와 내용, 금액, 잔액, 메모를 넣을 겁니다. 제가 이 안쪽에 하얀색 펜으로 넣었는데 잘 보이지가 않더라고요. 이 부분은 나중에 펜으로 다시 칠할 겁니다. 일단은 넘어가겠습니다. 오른쪽은 문화기록입니다. 이 문화기록은 이달에 접한 문화를 기록하는 공간이죠. 문화기록에서도 동그란 패턴을 가지고 와서 분홍색과 하늘색을 번갈아 가면서 넣어서 꾸며 줄 거예요. 총 4개의 칸을 만들 겁니다. 검은색 펜으로 각 칸을 넣어줬고요. 문화기록은 책과 영상, 음악과 음식을 넣었습니다. 네, 다음 장이 마지막 장이에요. 버킷리스트 컬렉션입니다. 이제 7월이 되었으니까 벌써 3분기네요. 위쪽에는 3분기 버킷리스트를 넣을 수 있는 칸을 넣고요. 이 아래쪽에는 물결을 치는 듯한 느낌으로 넣을 겁니다. 굵은 선을 먼저 넣고 얇은 선을 한번더 넣어줘서 조금 더 디테일을 살렸습니다. 그리고 아래쪽에는 이번 7월에 할 거리를 넣을 수 있는 칸을 만들게요. 이제 그 아래쪽에 줄을 긋고 데일리 로그를 적기 시작하면 되겠죠. 7월 1일부터 시작할 겁니다. 네, 이제 모두 완성되었습니다. 처음부터 함께 볼까요? 네, 이번 2022년 7월 블랙저널 연리도 테마를 만들었습니다. 지난 1월 호작도 테마에 이어지는 시리즈라고 생각하면 됩니다. 이런 식으로 민화 시리즈를 만드는 것도 굉장히 재밌을 것 같습니다. 네, 이번 영상은 여기까지고요. 벌써 7월이 시작되네요. 이 연리도의 좋은 기운을 받아서 밝고 희망찬 7월을 보낼 수 있으면 좋겠습니다. 그러면 우리 다음 영상에서 또 봅시다. 안녕!